యూదులు అనే జనాంగం మొట్టమొదటి నుంచి మనకి చక్కగా కనబడుతుంది అయితే యూదులకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆచారాలు నియమాలు వారు కలిగి ఉన్నారు పదో అధ్యాయంలో ముప్పై నాలుగో వర్షం ఒకసారి మనం చదువుదాం దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజంగా గ్రహించి ఉన్నాను చాలు దేవు అపోసులు లేని పేతురు దేవుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నిజముగా దేవుడు పక్షపాతి కాడని గ్రహిస్తున్నాను ఎప్పుడు ఇదిగో ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల అయిన తర్వాత ఆయనకు ఒక విషయం అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడు పక్షపాతి కాడు అని ఎందుకు అలాంటి మాట అనాల్సి వచ్చింది అంటే యూదులు అన్ని జనులతో సహవాసం చేయరు యూదులు అందరితో పాటు కలిసి భోజనం చేయరు అందరితో అంటే సంబంధాలు పెట్టుకోరు వాళ్ళు ఎలాగున్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం యోహన్ రాసిన సువార్త ముందు యూదులు అంటే మీకు తెలియాలి కదా అబ్రహాం ఈ భూమి మీద అశ్వతమైన నిబంధన చేసింది ఎవరితో అంటే అబ్రహాంతో చేశాడు ఏమని చేశాడు అంటే నీ సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తాను నీ సంతానంతో నేను నిబంధన చేస్తాను అని చెప్పాడు చెప్పి ఈయనకేం చెప్పాడు అని అంటే నీ సంతతి వారందరూ కూడా నీ సంతతి వారితో నేను నిబంధన చేస్తున్నాను కదా ఆ నిబంధనకు ఒక గుర్తుగా మీకు ఏమిస్తున్నాను అని అంటే మీరు సున్నత్ చేసుకోవాలి అలా సున్నత్ చేసుకున్న వారందరితో కూడా నేను నా నిబంధనను కొనసాగిస్తాను అని చెప్పాడు అర్థమైందండి లేదు అప్పుడు అబ్రహాంకి ఎవరు పుట్టారు ఇస్సాకి పుట్టాడు ఇస్సాక్కి ఈ యాకో పుట్టాడు ఈ యాకో పేరు ఏంటంటే ఇంకో పేరు ఇస్రాయేలు కాబట్టి ఈ యాకోపుకు పుట్టిన వారందరినీ కూడా ఏమన్నారు అంటే ఇస్రాయేలీలు ఆ తర్వాత చాలా చరిత్ర జరిగింది ఆ చరిత్రలో పది మంది నాశనం అయిపోయారు చెరకెళ్ళిపోయారు ఒక ఇద్దరు మాత్రమే మిగిలారు వాళ్ళందరినీ ఏమన్నారు అంటే యూదులు అన్నారు అర్థమైందండి ఏమన్నారు యూదులు అంత చరిత్ర మనకు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యూదులు అనేవారు ఈ ఇస్రాయలీలు అని పిలువబడేవారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని చెప్పడానికి ఇదిగో వాళ్ళ మూల పురుషుడైన అబ్రహం నుంచి వచ్చారు అయితే ఈ అబ్రహం నుంచి వచ్చిన ఈ యూదులు ఎలాంటి వారై ఉన్నారు అని అంటే యోహన్ రాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువు సమరయ్య పట్నం నుంచి వచ్చిన ఒక స్త్రీ వారి కట్టుబాటు గురించి చెప్తుంది వారి కట్టు కట్టుబాటు గురించి యూదులు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏంటంటే యూదులు ఏం చేయరంట యూదులు సమరయులతో సాంగత్యం చేయరు ఈ సమరయులు కూడా ఎవరు అబ్రాహ్మ సంబంధించిన వాళ్ళే అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఏం చేయరు అని అంటే సమరయులతో సాంగత్యం చేయరు సాంగత్యం చేయరంటే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఆఖరికి దాహానికి కూడా నీళ్ళు అడగరు వాళ్ళు నీకు అర్థమైందా అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు వారు సమర స్త్రీని ఏమని అన్నారంటే అమ్మ నాకు దాహం ఇవ్వనంటే ఆవిడ జ్ఞాపకం చేస్తుంది యూదులు కదా నీకు కట్టుబట్టు ఉంది కదా ఆ కట్టుబట్టు ఏంటి యూదులు సమరయులతో సాంగత్యం చేయరు అని చెప్తుంది తర్వాత అపోస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అప్పుడు అతడు అన్య జాతి వాణితో సహవాసం చేయటేనును ఒకసారి చూడండి అన్ని జాతి వాడితో ఏం చేయరు వాళ్ళు సహవాసం చేయరు ఆ తర్వాత ముట్టుకోరు చాలు యూదులకున్న కట్టుబట్టలు చదువుతున్నాం మనం సమరయులు అంటే అబ్రహం నుంచి వచ్చిన వారే ఆ సమరయులతో కూడా వీళ్ళు ఏం చేయరు అంటే సాంగత్యం చేయరు ఇంకా అన్ని జనులు అంటే అసలు అబ్రహంతో సంబంధం లేని వారు సున్నత పొందని వారు ఈ సున్నత పొందిన వారితో వీళ్ళు ఏం చేయరు అని అంటే సహవాసము చేయరు ముట్టుకోరు కూడా తర్వాత అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండు వచ్చే మూడో వచ్చిన నీవు సున్నతి పొందని వారి వద్దకు పోయి వారితో కూడా అంటే దాని అర్థం ఏంటి యూదులు కొన్న కట్టుబాటు భోజనము చేయరు కట్టుబాట్లు అవి ఈ కట్టుబాట్లు ఏసు క్రీస్తుకి ఏమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం మతరాసన సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి చదువుదాం ఒకసారి 
ఏసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనులు ప్రాంతములకు వెళ్ళగా ఇదిగో కనాను స్త్రీ ఒకతు వచ్చును ప్రభువా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుము నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బాగు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసాను అందుకైన ఆమెతో ఒక్క మాట ఆయన చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేచున్నది కనుక ఈమెను పంపివేయమని ఆయన్ని వేడుకొనగా ఆయన ఇస్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే కానీ మరి ఎవరి యొద్దకు నేను పంపబడలేదు అని ఏసుక్రీస్తు కూడా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఇస్రాయేలు ఇంటి వారికే నేను దేవుని వాక్యం తీసుకుని వచ్చాను తప్ప అన్ని జల్లు కాదు అని చెప్పేశాడు మీకు అర్థమైందా లేదు అర్థమైందండి అంటే ఏసుక్రీస్తు అన్న మాటని దేవుని వాక్యం వరకు మాత్రమే పరిమితం చేద్దాం ఇంకా ఆయన చాలా ఆ కట్టుబాట్లు అన్ని దాటే ముందుకు వెళ్ళాడు ఆయన అయితే ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే యూదులు ఎవరితో సాంగత్యం చేయరు సమరయులతో సాంగత్యం చేయరు ఎవరితో సహవాసం చేయరు అన్ని జనులతో సహవాసం చేయరు ముట్టుకోరు వారితో కలిసి భోజనం కూడా చేయరు ఎందుకు చేయరు ఇంతకీ చేయరు అనేది బాగానే చెప్పారు ఎందుకు చేయరు ఆ ఒకటి సొన్నతి దేవుడు ఆది అబ్రాహ్మతో ఏం చెప్పాడు అని అంటే నీ నీ సంతానంలో పుట్టిన ప్రతి వారు కూడా సున్నతి పొందాలి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వీరు దేన్ని బట్టి వారిని వారు ప్రత్యేకించుకునేవారు అని అంటే మేము సున్నతి పొందిన వారు వారు సున్నతి పొందిన వారు మేము రెండోది ఏం చెప్పేవారు అని అంటే వారికి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు మేము ధర్మశాస్త్రం కలిగిన వారు వారు ధర్మశాస్త్రం లేనివారు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు పౌల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం అంటే ఈ విషయాలు మనకు తెలియకపోతే అపోస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయం మనం చదువుకోలేం రెండో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన నుంచి ఒకసారి మనం చదువుదాం యూదులు యూదులు అన్ని జనుల్ని ఏమని అనుకునేవారు అని అంటే ఒకటి ఏం కారంట వాళ్ళు ఇస్రాయిలతో పాటు సహపౌరులు కాదు పరదేశులు వాళ్ళు వాగ్దాన నిబంధనలు లేనివారు నిరీక్షణ లేనివారు లోకంలో దేవుడు లేనివారు దూరస్తులు చాలు అన్ని జనులు అని పిలువబడుతున్న వారు ఎలాంటి వారు అని అంటే ఇస్రాయలీలతో పాటు సమానమైన పౌరులు కాదు సహపౌరుడు అని అంటే పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు సహపౌరుడు కాకపోతే ఏంటంటే తక్కువ వాడిగా చూస్తారు అనమాట అయితే ఎవరు వచ్చారండి ఇప్పుడు లోకంలోకి ఏసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మరీ గర్భం ద్వారా వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఉండి ఏమేమి ఏం వేయబడ్డారు సిలువు వేయబడ్డారు సిలువు వేయబడి సమాజ చేయబడ్డారు సమాజ చేయబడి తిరిగి లేచారు తిరిగి లేచాడు ఆయన తిరిగి లేచి నా నా మరణం సమాధి పునరుత్నం ఈ భూమి మీద ప్రకటిస్తే అది సువార్త ఆ సువార్తను మీరు ప్రకటించండి అని ఎంతమంది చెప్పాడు పన్నెండు మంది అపోస్తులకి తెలియజేశాడు వారు సువార్తారు సువార్త చేస్తుంటే ఏం కట్టబడుతుంది సంఘం కట్టబడుతుంది అది ఎంతవరకు కట్టబడాలనేది ఆయన ఉద్దేశం అండి ఎరిశలేములోనూ యోధయ భూ దిగంతములు వరకు నాకు ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ ఈ పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఉన్నారు కదా ఈ పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఎవరండి వాళ్ళ అన్ని జనులు కాదు వారెవరు అని అంటే అబ్రహాం సంతానంలో పుట్టి అబ్రహాంకి ఇచ్చిన నిబంధన గుర్తైన సున్నతను పొందుకొని ఆ సున్నతి పొందిన వారందరూ పొందుకున్న ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్న యూదులు వాళ్ళు అప్పుడు ఈ యూదులకి ఈ ఈ యూదులకి ఏసుక్రీస్తు వారు ఏమని తెలియజేశారు అని అంటే మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించండి ఎరుసలేము నుంచి ప్రారంభించండి యోధయ సమరయ భూ దిగంతాల వరకు సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పారు అప్పుడు ఎంతమంది రక్షణ పొందుతున్నారండి మొట్టమొదట మూడు వేల మంది రక్షణ పొందారండి 
ఎవరండి వాళ్ళు యూదులు రక్షణ పొందారు అన్ని జనులు రక్షణ పొందల ఆ తర్వాత ఎరుసలేము నుంచి ఆ సంఘం ఎక్కడికి వెళ్ళిందనంటే యోధయ్య ప్రాంతం అంతటికి వెళ్ళింది సమరయ్య ప్రాంతానికి కూడా వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు ఎవరున్నారండి సంఘంలో ఇప్పుడు కూడా ఎవరున్నారు అంటే వీరందరూ అది మూడు వేలు అవనివ్వండి ముప్పై వేలు అవనివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరున్నారు అని అంటే యూదులైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు వారు ఎరుషలే మొదలుకొని భూ దిగంతాల వరకు సువార్త ప్రకటించండి అని అన్నప్పుడు అపోస్తులకి ఏమర్థమై ఉంటుంటుందండి ఎరుసలేములో ఉన్న యూదులకి మేము సువార్త ప్రకటించాలి తర్వాత సమరయ్య ప్రాంతంలో ఉన్న యూదులకి మేము సువార్త ప్రకటించాలి తర్వాత భూదిగంతాలు అంటే ఏమర్థమై ఉంటుందండి ఏమర్థమై ఉంటుంది తమ్ముడు భూదిగంతాలు అంటే రోమాలో ఉన్న యూదులకు సువార్త ప్రకటించాలి ఇటలీకి వెళ్ళిపోయిన సువార్తకి యూదులకి మేము సువార్త ప్రకటించాలి అంటే ఎంతసేపు వారు ఏమని అనుకున్నారు అని అంటే యూదులకు మాత్రమే దేవుడు రక్షణ ఇస్తున్నాడు తప్ప యూదులకు మాత్రమే దేవుడు సంఘంలో స్థానం ఇస్తాడు తప్ప మిగతా అన్ని జనులకు దేవుడు స్థానం ఇవ్వడు వారికి రక్షణ ఇవ్వడు అని అనుకున్నారు వాళ్ళు పేతరు కూడా అదే తలంపుతో ఉన్నాడు మీకు అర్థమైందా లేదా భూ దిగంతాల వరకు అంటే మనం ఆలోచిస్తున్నట్లుగా పేతురు ఆలోచించలా పేతురికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ భూమి మీద చెదిరిపోయిన యూదులందరూ కూడా ఎరుసలేములో ఉంటారు యోధయ సమరయలో ఉంటారు భూ దిగంతాల వరకు కూడా యూదులు ఉంటారు ఆ యూదులందరికీ కూడా సువార్త ప్రకటింపబడాలి ఇదే అర్థమైంది దానికి అయితే దేవుడు ఉద్దేశం ఏంటండి దేవుడు ఉద్దేశం ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైంది అర్థమైంది అపోసల్ గారి పదో అధ్యాయానికి వచ్చేద్దాం దేవుడు పక్షపాతి కాడండి అంటే ఒక్క కుటుంబాన్ని ఒక్క జనాంగాన్ని మాత్రమే రక్షించి మిగతా వారందరినీ కూడా నాకు మీరు సహపౌరులు కాదు మీరు పరదేశులు మీరు వాగ్దాన నిబంధనలు లేని వారు మీరు లోకంలో దేవుడు లేని వారు మీరు దూరస్తులు అని చెప్తే ఆయన ఏమైపోతాడండి భూమి మీద ఉన్న వారందరూ దేవుడి పిల్లలే కదా ఈ దేవుడి పిల్లల్లో కొంతమందితో మాత్రమే నేను మీకు దేవుడిని మీరు నా మీకు నేను దేవుడిని కాదు అని చెప్పాడు అనుకోండి దేవుడు ఏమవుతాడండి పక్షపాత అవుతాడా కూడా మీకు ముగ్గురు పిల్లలు కదా ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఈ ముగ్గురులో మీరు ఈయన్ని మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నారు అనుకోండి బాగా అదేనా చేస్తున్నారు అలా ఒకవేళ చేశారు అనుకోండి ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఏమంటారండి నాన్న పక్షపాతం తప్పు అని అంటారా అనరా అంటే భూమి మీద ఉన్న మనకే పక్షపాతం ఉండకూడదు మరి ఇప్పుడు దేవుడు కూడా ఒకవేళ ఈ యూదులను మాత్రమే ప్రేమించి ఈ యూదులకు మాత్రమే రక్షణ ఇచ్చాడు అనుకోండి మిగతా వారిని సాంగత్యం చేయకూడదు సహవాసం చేయకూడదు ముట్టకూడదు భోజనం చేయకూడదు వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు అని అన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఏమవుతాడు పక్షపాతి అయిపోతాడు అయితే ఇన్ని రోజులు పేతురు సువార్త ప్రకటిస్తున్న అపోస్తులు అందరూ కూడా ఏమనుకున్నారు అని అంటే దేవుడు ఇలాగే ఉన్నాడు అని అనుకున్నారు వాళ్ళు అయితే దేవుడు అలా లేడండి మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని గమనించినట్లయితే ఎక్కడో అన్ని జాతి స్త్రీ రూతుని తీసుకుని వచ్చి దేవుడు నీతిమంతురాలివి అని చెప్పాడు ఎక్కడో ఎరుకో పట్టణంలో నివసిస్తున్న రాహుని తీసుకుని వచ్చి నువ్వు నీతిమంతురాలివి అని చెప్పాడు ఇలాగ అనేకమైన సార్లు ఆయన అన్ని జనంలో కూడా దేవుడు దేవుడి వాళ్ళ భయభక్తులు కలిగి ఉన్న వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే యూదులైన ఈ అపోస్తులు మిగతా వారందరికీ అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడు మమ్మల్నే ప్రేమిస్తున్నాడు పక్షపాతం మేమంటే కాబట్టి దేవుడు మిగతా వారికి దేవుడు కాదు మాకే దేవుడు అని అనుకున్నారు అయితే దేవుడు నిజంగానే ఏం చేశాడు అని అంటే రక్షణ మొట్టమొదటి ఇచ్చింది ఎవరికి అంటే వీరికే ఇచ్చాడు వీరికి ఇవ్వలేదు మీకు అర్థమైందా దేవుడు మొట్టమొదటి రక్షణ ఎవరికి ఇచ్చాడు అని అంటే వీరికే ఇచ్చాడు వీరికి ఇవ్వలేదు అయితే వారికి కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఆ ఏర్పాటుని ఈరోజు మనం చదువుదాం అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచ్చిన నుంచి ఒకసారి నలభై నాలుగు నుంచి ఒకసారి చదువుతాం గట్టిగా చదవాలి పదమూడు వచ్చే నలభై నాలుగు మరుసటి విశ్రాంతి దినమందు 
దాదాపు ఆ పట్టణం అంతయు దేవుని వాక్యం వినుట కూడి వచ్చను యూదులు జన సమూహములు చూచి మత్సరంతో నిండుకొని దూషించుచు పౌలు చెప్పిన వాటికి అడ్డము చెప్పిరి అప్పుడు పౌలుయు బర్ణబాయు ధైర్యం ఇట్లన్రి ఆ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు యూదులతో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే యూదులారా దేవుని వాక్యం మొదట మీకు చెప్పుట అవశ్యకమే ఎందుకనంటే అది ఎవరికి ఏర్పాటు చేయబడింది మొదట యూదులకే అయినను మీరు దాన్ని త్రోసివేసి మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవములకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొని చున్నారు కనుక ఇదిగో మేము అన్ని జనులు యువతకు వెళ్తున్నాం అని అన్నారు అంటే ఈ వచ్చిన ఎందుకు చదివించానంటే రక్షణ మొట్టమొదట ఉద్దేశించింది కూడా ఎవరికి లేకపోతే ఎవరికి వెళ్ళాలని దేవుని ఉద్దేశం అని అంటే యూదులకే అంటే ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకే కానీ వాళ్ళతోనే ఆగిపోవాలనేది కాదు ఆయనది అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలేనంటే సమస్త జనులు వాడు స్త్రీ అని లేదు పురుషుడు అని లేదు దాసుడు అని లేదు స్వతంత్రుడు అని లేదు ఈ కులం అని లేదు ఆ కులం అని లేదు ప్రతి వాడికి కూడా ఏసుక్రిస్తు రక్షణ వెళ్ళాలనేది దేవుని ఉద్దేశం అయితే మొదట వీరు తెలుసుకోవాలనేది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం మీకు అర్థమైందండి అయితే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఇది కానీ వీరే మొత్తంలో ఉన్నారండి వీరే వీరు ఎలాంటి మొత్తంలో ఉన్నారు అని అంటే ఇంకా మిగతా వాడు ఎవరికి రక్షణ లేదు అనే దాంట్లో ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు వారికి కూడా ద్వారం తెరుస్తున్నాను నేను ఈ ఈ డోర్ ఉంది కదా సంఘం యొక్క డోర్ ఈ డోర్ ఓన్లీ యూదులకే కాదు అన్ని జనులకు కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనేది అది చూపించాడు పదో అధ్యాయంలో అన్ని జనులను కూడా నేను దేవుణ్ణి అని తెలియజేయడం ఎన్నుకున్న పేరు ఏంటి అంటే కొర్నేలి ఈ కొర్నేలి గురించి మొత్తం అంటే కొర్నేలి గురించి నేను కొత్తగా ఆయన భక్తి పరుడు ఆయన ఇంటి వారందరితో కూడా భక్తిగా ఈ అన్ని నేను చెప్పక్కర్లా ఎందుకనంటే ఎన్నిసార్లు విన్నారో మీరు కదా అయితే కొర్నేలి దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆదివారం పూట వచనాలు చదువుకోకూడదు రాజుల చరిత్రలు చదవకూడదు లేకపోతే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఆ చరిత్ర కథలు చెప్పకూడదు ఎందుకనంటే ముసలి ముతక చదువు రానోడు చదువు వచ్చినోడు అందరూ అర్థం చేసుకునే విషయాలే ఆదివారం కూడా చెప్పాలి లేకపోతే దానికోసం ప్రయత్నం చేసి నేర్చుకోవాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చిన చెప్పకూడదు అర్థమైందండి లేదా అయితే చరిత్ర చెప్తూనే నేను మీకు కొన్ని విషయాలను తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కొర్నేలి గురించి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇదిగో యూదులకు రక్షణ ఉంది అన్ని జనులకి సంఘం స్థానం లేదు కానీ దేవుడు పక్షపాత కాడు ఆయన అన్ని జాతి వారిని అంటే ఎవరినైతే సాంగత్యం చేయకూడదు అన్నాడో ఎవరినైతే సావాసం చేయకూడదు అన్నారో ఎవరితో అయితే భోజనం చేయకూడదు అన్నారో ముట్టుకోకూడదు అన్నారో అలాంటి వారిని కూడా దేవుడు హక్కును చేర్చుకుంటాడు అనేది తెలియని ఈ యోధులకి తెలియజేస్తున్నాడు అలాంటి వారిలో మొదటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే కొర్నేలు ఈయన ఎవరు ఈయన ఎవరు అంటే కాదు అన్ని జనుడు వందమంది సైనికుల మీద హెడ్ ఆయన లక్షణాలను ఒకసారి మనం చూద్దాం పదో అధ్యాయం ఒకటో వర్షం నుంచి బహుధర్మం చేస్తున్నాడు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇరవై రెండో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం అందుకు వారు ఆ కొర్నేలి ఎలాంటి వాడు అని అంటే అండి నీతిమంతుడు అంటే ఆయనకి భయం అంటే ఈ సహవాసం చేయని ముట్టుకొని భోజనం చేయని ఇలాంటి యూదుల యూదుల దగ్గర కూడా ఇతనికి ఏముందని అంటే మంచి పేరు ఉందంట అలాంటోడు ఎవరు దేవుడు ఎందుకున్న ఈయన దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి అవుద్దండి కొర్నేలికి అవదు ఒకవేళ సాహసించి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు అమ్మమ్మ శ శతాధిపతి వచ్చాడరా ఈడ పై కేడర్లో ఉన్నాడు అని ఒప్పుకుంటారు అనుకున్నారా వీళ్ళు ఒప్పుకోరండి వీళ్ళు రానెవరు వాళ్ళకి మతం అన్నా ఆ దేవాలయం అన్నా పిచ్చి కాబట్టి ఈ యూదులు దేవుడి సన్నిధికి ఇలాంటి వాడు రా వస్తే ఒప్పుకోరు అయినప్పటికీ కూడా దేవాలయానికి వెళ్ళాడు కానీ ఈయనకి ఎక్కడ కలిగిందో విశ్వాసం కానీ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ప్రతి దినము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంట ఆయన దేవుడు అంటే భయం కలిగినోడు రెండోది ఆయన మాత్రమే కాకుండా ఇంటి వారందరితో కూడా మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేయించే వ్యక్తిత్వం కలిగినోడు ఈ చేస్తున్న ప్రార్థనలన్నీ కూడా పరలోకంలో దేవుడి సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థంగా చేర్చబడుతున్నాయి అంటే ఈ సమయంలో వచ్చిన మాట మీరు నిజంగా దేవుడి కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే విగ్రహారాధన చేస్తున్న వాళ్ళే కానీ 
ఆ విగ్రహారాధనలో కూడా భక్తిగా ఉండి ఏదో ఎతుకు వెతుకుతున్నారు అనుకోండి వెతికే మనసు ఉందనుకోండి మీకు దేవుడి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం దేవుడే కలుగు చేస్తాడు నేను నమ్ముతారా లేదా నమ్ముతున్నారా ఇప్పుడు బైబిల్లోని చాలా మర్మలు ఉన్నాయి కదా ఏ మర్మం తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడకుండా నాకు తెలిసిందే వేదం అని అనుకున్నారు అనుకోండి నువ్వు ఇంకెంతే నూతులో కప్పలా ఉండిపోతావు లేదు ఏదో ఉంది బైబిల్లో ఇంకా నేను నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఏం చేస్తాడండి దేవుడు ఇది జ్ఞాపకార్థం ఉంటుందండి దేవుడి సన్నిధిలో అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వీడెవడో బైబిల్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాడే వీడెవడో దేవుని వెతుకుదాం అనుకుంటున్నాడే వీడెవడో ఇంకా భక్తి కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాడే వీడికి ఈ మార్గాన్ని చూపిద్దాం అని ఏర్పాటు చేస్తాడండి మీరు నమ్ముతారో లేదు అది విశ్వాసంతో మీరు అనుభవిస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది అది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ కొర్నేలి ప్రార్థన దేవుడి సన్నిధికి చేరింది చేరద మామూలుగా కానీ ఈయన భక్తి రక్షణ ఈయన పొందుకోవడానికి అర్హుడు అని దేవుడు నిర్ణయించి ఇతనికి మార్గాన్ని చూపించాడు అది ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే కొర్నేలి మూడు గంటల వేళ దేవుడు ప్రార్థన చేయించుండగా దేవుని దోత అతని యొక్కకు వచ్చి కొర్నేలి అని పిలిచుటి దర్శన మందు తేటగా అతనికి కనబడను అతడు దోత వైపు తేరు చూచి భయపడి ప్రభు ఏమని అడిగను నీ ప్రార్థనలు నీ ధర్మ కార్యములు దేవుని సన్నిధి జ్ఞాపకార్థంగా చేరినవి ఇప్పుడు నీవు ఎప్పేక మనుషులను పంపి పేతురను మారు మారు పేరు గల సీమోను పిలువు నంపించము అతడు సముద్రపు ధరిలో ఉన్న సీమోనని ఒక చర్మకారుని ఇంటై ఉన్నాడు అని అతనితో చెప్పాను అని చెప్పి తన దగ్గర ఉన్న ఇద్దరు పనివారిని తన దగ్గర ఎల్లప్పుడూ కనిపెట్టుకుని ఉండి వారిలో భక్తి పరుడైన ఒక సైనికుడిని ఎప్పెక్కి పేతురు కోసం పంపించాడంట ఆ పేతురు దగ్గరికి ఈ సైనికులు వచ్చేయని చెప్తున్నారు అనంటే నీతిమంతుడు దేవునికి భయపడువాడు ఇరవై రెండో వచ్చి నుంచి అవుతున్నాను నీతిమంతుడు దేవునికి భయపడువాడు యోధా జనులందరి వలన మంచి పేరు పొందినవాడైన శతాధిపతి యగు కొర్నేలి అని ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు అతడు నిన్ను తన ఇంటికి పిలువు నంపించి నీవు చెప్పు మాటలు వినవలనని పరిశుద్ధ దే దోత వలన బోధింపబడినని చెప్పిరి అతడు వారి లోపలికి పిలిచి ఆతిథ్యమిచ్చాను ఒకసారి నాకు జాగ్రత్త వినండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు దోత ద్వారా ఓ విషయం చెప్పాడు ఏంటనంటే ఎప్పేలో పేతురని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి మనుషులను పంపించి నువ్వు ఆయన పిలిపించు ఆయన వచ్చి ఏం చెప్తాడంట దే ఇక్కడ ఇరవై రెండు ఇరవై రెండో వచ్చిన రాశాడు చూడండి నీవు చెప్పు మాటలను వినవలనని పరిశుద్ధ దోత వలన బోధింపబడిను అని చెప్పాడు దేవుడు నిజంగానే కొర్నేలికి రక్షణ వినిపించాలనుకున్నాడు అనుకోండి రక్షణ వినిపి రక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు ఎవరికి అన్ని జనుడైన కొర్నేలికి ఇప్పుడు ఎవరిని పంపించాడు దేవదూతని పంపించాడు దేవదూతకి ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి ఉంటాయా సీమోన్ పేతరికి ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి ఉంటాయా సరే దోతకి ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి ఉంటాయని మనం అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు వచ్చాడు కదా ఎన్ని గంటలకి మూడు గంటలకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వచ్చాడు కదా వచ్చి లేక నోట్స్ తీయు పెన్ను తీసుకో నీకు రక్షణకు కావాల్సిన విషయాలన్నీ చెప్తాను అని అన్నాడండి దేవదూత అనలేదు ఏమని అన్నాడనంటే నన్ను దేవుడు పంపించాడు నీ ప్రార్థన నీ ధర్మ కార్యాలు పర్లోక రాజ్యంలో చేరే నువ్వేం చేస్తావునంటే ఎప్పేక మనుషులను పంపించి పేతుర్ని మీ ఇంటికి పిలిపించుకో ఎందుకునంటే దేవుడు నీకు ఏమివ్వాలనుకుంటున్నాడు రక్షించి సంఘంలో చేర్చాలనుకుంటున్నాడు రక్షణ లేకపోతే రక్షణ దేని ద్వారా వస్తుందనంటే సువార్త ఇదిగో నేను నీకు సువార్త చేస్తాను దేవుడు నీకు రక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పలే నువ్వు రక్షణ పొందుకోవాలనంటే నువ్వు సువార్త వినాలి ఆ సువార్త చెప్పే శక్తి దోతకు లేదు ఒక్కరికే ఉంది లేకపోతే భూమి మీద వాళ్ళకే ఉంది ఆ భూమి మీద ఎవరు అంటే ఇది ఏది పన్నెండు నేసాను ఇదిగో పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఉన్నారు కదా ఈ పన్నెండు మంది అపోస్తులకి ఏ శక్తి ఉందని అంటే సువార్త ప్రకటించే శక్తి ఉంది ఆఖరికి దేవదోత వచ్చిన అంత సీన్ లేదు మీకు అర్థమైందో లేదా రక్షణ కావాల్సిన సువార్త ప్రకటించలేదు ఈ రోజు కళ్ళోని నాకు కళ్ళలో కనిపించేవి నీకు రక్షణ ఇవ్వలేదు సువార్త అవ్వదు అది సువార్త ప్రకటించేది ఎవడు అని అంటే సువార్తికుడు ఆ సువార్తికుడు చెప్పే బోధ దేవదోత కూడా చెప్పలేడు మీకు అర్థమైందా దేవదోత దగ్గర నుంచి వచ్చే దాని మాటల వల్ల రక్షణ రాదు ఎవరి వల్ల వస్తుంది అని అంటే కేవలం సువార్తికుడి ద్వారా వస్తుంది అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే సువార్తికుని పాదములు ఎంతో సుందరములైనవి ఎందుకు దేవుని మాటలు చెప్పి రక్షణ రక్షణకు నడిపిస్తాడు కాబట్టి మీకు అర్థమైందండి లేదా 
ఇప్పుడు ఈ కొర్నెలకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అయ్యా అర్జెంట్ గా దేవుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఎప్పటికి పంపించి నువ్వు పేతను పిలిపించు పేతరు పిలిపిస్తే ఆయన వచ్చి ఏం చెప్తాడు అని అంటే సువర్ చేస్తాడు ఆ సువార్త వల్ల నీకేం వస్తుంది అంటే రక్షణ వస్తుంది ఈ రక్షణ పొందుకుని నువ్వు ఎక్కడ చేరుతావు అని అంటే సంఘంలో చేరడానికి అవుతుంది నా డ్యూటీ అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోయాడు మీకు అర్థమైందండి అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు అని అంటే వెంటనే వెళ్ళి మనుషులను పంపించాడు మనుషులను పంపించి ఎంత మంచి వాడు అని అంటే ఇద్దరు సైనికులను పంపించాడు సైనికులు అనేటప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళు అండి సైనికులు మీరు పోలీసు వాళ్ళని చూసారో లేదో ఆడికి అవసరం ఉంటుంది అంటే లిఫ్ట్ అడుగుతుంటాడు ఆడు పోలీసు వాడికి అవసరం ఏంటంటే అంటే ఆడు బండి తెచ్చుకోడా వేళ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి దించాలి మనం అవసరం ఆడదా మందా వాడిది కానీ ఎలా అడుగుతాడండి ఏయ్ అక్కడ దించు అంటాడండి ఏదో అవసరం మంద అయినట్టు అంటే సైనికుడు లక్షణాలు అలాగుంటాయండి అప్పుడు ఈ కొన్నేలి శతాధిపతి ఆయన అందుకని ఏం చేశాడు అంటే ఈ ఇద్దరితో పాటు తన దగ్గర భక్తి కలిగిన అంటే తనతో పాటు మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు మెత్తనోడు మెత్తన స్వభావం కలిగినోడు బాబు ఈ ఇద్దరు వెళ్తున్నారు వీళ్ళకి సరిగా మాట్లాడడం రాదు నువ్వు కూడా వెళ్ళు అని చెప్పి ముగ్గురిని పంపించాడు అంట పంపించి ఇప్పుడు ఎవరిని పిలిపించుకుని రావాలనంటే పేతను పిలిపించుకుని రావు మీకు అర్థమైందండి ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా లేదండి అర్థం పేతను పిలిపించుకుని రావాలి పేతురు వస్తాడా రాడా చెప్పానండి పేతురు ఎవరని చెప్పానండి మీకు పేతురు సున్నత పొందినోడు పేతురు ధర్మశాస్త్రం కలిగినోడు పేతురు యూదుడు యూదుడుకున్న ఆచారం ఏంటండి సాంగత్యం చేయరు సామాసం చేయరు ముట్టుకోరు భోజనం చేయరు ఇది పేతురుకున్న లక్షణాలు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు అంటే నువ్వు వెళ్ళి పేతను పిలిపించుకో అని చెప్పాడు పేతురు వస్తాడు రాడాడు రాడు నిజమైన యూదుడు అయితే పేతురు రాకూడదు రాడు అప్పుడు మరి దేవుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ డోర్ తెరిస్తే సరిపోదు అక్కడ డోర్ తయారాలి మీకు అర్థమైందా లేదా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి పేతురు పిలిపించుకొని రా అన్నాడు పేతురు రాడు కదా అప్పుడు పేతురుకి విషయం తెలియజేయాలి అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు అని అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి తొమ్మిదో వచ్చినం పదో అధ్యయనం తొమ్మిదో వచ్చినం చదువుతున్నాను మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణంకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు మూడు పన్నెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేయటకు మిద్ది మీదకి ఎక్కను అతడు మిక్కిన ఆకలి కొని భోజనం చేయగొరును ఇంటి వారు భోజనం సిద్ధము చేయించుండగా అతడు పరవశుడై ఆకాశము తెరవబడి నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటి వంటి ఒక పాత్ర భూమి మీదకి దిగివచ్చుటే చూచను దేవుడు సువార్థికని సిద్ధపరుస్తున్నాడు పేతురున్నాడు పేతురుని సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఎలా సిద్ధపరుస్తున్నాడు అని అంటే పేతురు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఆయనకు దర్శనం వచ్చింది దర్శనంలో దుప్పటి లాంటి పాత్ర ఏదో దిగిందంట ఆకాశంలో నుంచి నిజం కాదు అది దర్శనం అది అప్పటికి ఇతను ఎలా ఉన్నాడండి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు మిక్కిన ఆకలి కొని ఉన్నాడు ఇంటి వారు భోజనం సిద్ధపరుస్తున్నారు దర్శనంలో ఏం కనబడుతుంది అంటే ఆకాశం తెరవబడి ఒక పెద్ద దుప్పటి లాంటి ఒక పాత్ర ఏదో దిగిందంట అందులో భూమి మీద ఉండు సకల విధములైన చతుష్పాద జంతువులు ప్రాకు పురుగులు ఆకాశ పక్షులు ఉండను పేతురు నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక శబ్దం అతనితో అతనికి వినబడిన యూదులు కొన్న ఆచారాలు ఏంటి ఏంటి ఇది ఒక్కటే అనుకుంటున్నారా కాదు వాళ్ళకి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఆ ఆజ్ఞల్లో ఏ తినాలి ఏ తినకూడదు ఏది ముట్టుకోవాలి ఏది ముట్టుకోకూడదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడకూడదు ఉదయం అయినప్పుడు ఏం చేయాలి సాయంత్రం అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రార్థన ఎన్నిసార్లు చేయాలి దేవాలయానికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాలి పండగలు ఎప్పుడు చేయాలి ఏ జంతువు పడితే ఆ జంతువు తినకూడదు నెమర వేసేదాన్ని తినకూడదు డెక్కలు కలిగిన దాన్ని తినకూడదు ఇదిగో గుడ్ల కోపని తినకూడదు బాతుని తినకూడదు ఇలాంటి ఆచారాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి అప్పుడు దేవుడు ఏమని చెప్పాడు అంటే ఇదిగో పాత్ర దిగింది నువ్వు ఆకలితో ఉన్నావు లేచి చంపుకొని వాటిని తిను అని చెప్పాడు ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ దేవ దేవుడు చెప్తున్నాడు అప్పుడు అప్పుడు పేతురు నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక శబ్దం అతనికి వినబడిను అయితే పేతురు వద్దు ప్రభువ నిషిద్ధమైనది అపవిత్రమైనది ఏదైనాను ఎన్నడును నేను తినలేదు అని చెప్పాను పేతురు చెప్పిన సమాధానం ఏంటండి ప్రభువ నేను యూదుణ్ణి అపవిత్రమైంది కాని నిషిద్ధమైంది కానీ అంటే ధర్మశాస్త్రం ఏది ముట్టుకోవద్దు అన్నదో ఆ ముట్టుకోవద్దు అన్నది కానీ ఎప్పుడూ నేను తినలేదు ప్రభు అని చెప్పాడు అప్పుడు మరలా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు పవిత్రము చేసిన వాటిని నీవు నిషిద్ధమైన వాటినిగా ఎంచవద్దు అని మరలా రెండో మారు శబ్దం అతనికి ఇవ్వబడిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 
దేవుడు పవిత్రం చేసిన వాటిని నువ్వు అపవిత్రమైన వాడిని నువ్వు చెప్పకూడదు నిషిద్ధమైన వాడిని నువ్వు ఎంచకూడదు అని రెండోసారి మళ్ళా దర్శనం వచ్చింది ఏలాగో మొమ్మారు జరిగిన అంటే మూడు సార్లు వచ్చింది అదే దర్శనం వెంటనే పేతురు తనకు కలిగిన దర్శనం ఏమై ఉండునో అని తనలో తాను ఎటో తోచకి ఉండగా కొర్నేలు పంపిన మనుషులు సీమోని ఇల్లు లేదని విచారించి తెలుసుకొని వాకిట నిలిచి ఉన్నారు ఇటలీ పటాలం నుంచి బయలుదేరిన మనుషులు ఇక్కడికి ఇంకా రాలేదు కైసరే నుంచి బయలుదేరిన మనుషులు ఇక్కడికి రాలేదు ఆ వచ్చే దారిలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఈ సువార్తికని సిద్ధపరుస్తున్నాడు సువార్తికడికి ఉన్న ఆటంకం ఏంటంటే అన్ని జనుడితో సహవాసం చేయడు అన్ని జనుడితో ముట్టుకోడు అన్ని జనుడితో బోధం చేయడు ఏమని అనుకుంటాడు ఆయన వీళ్ళు అపవిత్రమైన మనుషులు వీరు నిషిద్ధం నిషేధింపబడిన వారు అని అనుకుంటారు అప్పుడు దేవుడు ఏం తెలియజేస్తున్నాడు అని అంటే పాత్ర దించాడు నిషిద్ధమైనవి అపవిత్రమైన జంతువులు అందులో ఉన్నాయి చెప్పుకొని తిను అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు సమాధానం ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే నాయన నువ్వేమనుకుంటున్నావో నేను చిన్నప్పటి నుంచి అపవిత్రమైన దాన్ని నిషిద్ధమైన దాన్ని ముట్టుకోలేదు గొప్పగా చెప్తున్నాడండి మామూలు చెప్తున్నాడా ఆ గొప్పతనమే అది అని చెప్తున్నాడు అండి అప్పుడు దేవుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నాడు అని అంటే దేవుడు పవిత్రమైన దేవుడు పవిత్రం చేసిన వాటిని నువ్వు అపవిత్రం అనకూడదు దేవుడు డోర్ తెరిచిన తర్వాత నువ్వు నిషిద్ధం అని అనకూడదు అని చెప్తున్నాడు ఇది ఈ దర్శనం ఎందుకు వచ్చిందో పేతరికి అర్థం అలా చదివిసిన మనకు అర్థమైపోయింది కానీ పేతరికి అర్థం అలా అప్పుడు దీని గురించి ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు ఎవరు వచ్చి డోర్ కొట్టారు అని అంటే కొర్నేలి ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వారు పేతరి ఇంటికి వచ్చి డోర్ కొట్టారు డోర్ కొట్టి ఇదిగో ఇలాగూ మా అయ్య గారికి దర్శనం వచ్చింది నిన్ను పిలుచుకొని రమ్మన్నారు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు రెండు కుదిరేయండి లేదా ఇప్పుడు పేతరు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడండి సువార్త చేయడానికి అన్ని జనులు రమ్మన్నా కూడా ఏం చెప్తాడు అని అంటే అన్ని జనులకు సువార్త లేదు అన్ని జనులకు రక్షణ లేదు అని చెప్తాడండి మీరు అపవిత్రులు మీరు దేవునికి దూరస్తులు నిబంధనలు లేని వారు సహ సహపౌరులు కాదు అని చెప్తాడండి కానీ దేవుడు ఏం చేశాడండి ఇప్పుడు దర్శనం ద్వారా పేతురికి దేవుడు పవిత్రం చేసిన తర్వాత అపవిత్రం అనకూడదు నువ్వు ఇది జంతువుల గురించి అనుకున్నాడు ముందు కానీ జంతువుల గురించి కాదు ఇది దేని గురించి మనుషుల గురించి అప్పుడు ఇంటికి వచ్చి వీళ్ళు పిలవగానే ఆయనకి విషయం అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఆహా దేవుడు వారిని కూడా పిలుద్దాం అని అనుకుంటున్నాడు అనమాట కాబట్టి ఇంక ఏ అడ్డు చెప్పకుండా ఏం చేశాడు అని అంటే బయలుదేరాడు ముగించేసుకుందాం ఇంకొక చిన్న విషయం కొర్రేలు దగ్గర నుంచి నేర్చుకుందాం మనం ఇరవై మూడో విషయం ఒకసారి చూద్దాం అండి మర్నాడు అతను లేచి వారితో కూడా బయలుదేరును ఎప్పే వారైన కొందరు సహోదరులు వారితో కూడా వెళ్ళి ఒక నిమిషం అండి ఇప్పుడు ఎంతమంది కైసరే నుంచి కైసరే నుంచి ఎంతమంది ఎంతమంది వచ్చారు పేతురు దగ్గరికి ముగ్గురు వచ్చారండి ఇప్పుడు పేతురు ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆ రోజు భోజనం చేసి మరుసటి రోజు బయలుదేరారంట ఎంతమంది బయలుదేరారు ముందుకెళ్ళి చదివితే పేతురు ఒక్కడ బయలుదేరలేదు పేతురు ప్లస్ ఆరుగురు సహోదరులు బయలుదేరారు ఎందుకనంటే పేతురు ఒక్కడ వెళ్ళి పనిచేసే టట్లుగా లేదు అక్కడ సిచ్యువేషన్ అందుకని ఏం చేశాడు అని అంటే ఒక ఆరుగురు సహోదరులను కూడా పట్టుకొని ఈ ముగ్గురిని కూడా మళ్ళా తీసుకొని ఎక్కడ చేరుకున్నారు అని అంటే కైసరికి వచ్చేసారు కైసరికి రాగానే అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి కొర్నేలి ఇంట్లో కొర్నేలి అప్పుడు కొర్నేలి తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండను ఈలోపు కొర్నేలు ఏం చేస్తున్నాడు అండి దోతలు వెళ్ళారు సువార్తికను పట్టుకుని రావడానికి ఈ రో ఈ లోపు కొర్నేలు ఏం చేశాడండి కొర్నేలు ఏం చేశాడు అని అంటే బంధువుల్ని ముఖ్య స్నేహితుల్ని అంతేనా రాసింది దేనికండి ఇది సువార్త చేసే పద్ధతి ఇది మీకు అర్థమైందా కొర్నేలిలో ఉన్న లక్షణం మనందరిలో కూడా ఉండాలి ఏంటంటే మనం ప్రార్థన పెట్టించుకున్నాం అనుకోండి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే కృతజ్ఞతగా మనం ప్రార్థన పెట్టుకుంటాం కానీ ఆ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎవరైనా మనకు స్నేహితులు కానీ మనకు బంధువులు కానీ లేకపోతే ఏదైనా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉంటే ప్రేమతో వాళ్ళని తెలవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి 
అప్పుడు ఒక్కోసారి ఇలా చెప్పినప్పుడు నన్ను అంటుంటారు ఏంటంటే నేను పిలిచిన ఎవరు రారు బ్రదరు అంటుంటారు ఎంతమందికి ఉంది ఈ సమస్య అంటే పిల్లరు ఏమ్మా ఎవరిని పిల్లలేదు ఏమంటే ఎవరు రారు బ్రదర్ ఇక్కడ నువ్వు పిలిస్తే వచ్చే అంత రిలేషన్ నువ్వు ముందు కలిగి ఉండాలి మీకు అర్థమైందా మీకు అర్థమైందండి ముందు నువ్వు పిలిస్తే వాళ్ళు వచ్చేటట్లు అయినా ఆ ప్రవర్తన నీలో ఉండాలి ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావనంటే నువ్వు పిలవగానే వాడికి యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్తాడు నువ్వు రా అని అంటే వాడు వచ్చేస్తాడా వెంటనే రాడు వాడికి నీ మీద గౌరవంతో ఏం చేస్తాడు అని అంటే ముందు వచ్చి కూర్చోడానికి ఇష్టపడతాడు నువ్వు రోజు ఇరుగొంటితోనూ పొరుగింటితోనూ గొడవలే ఆడుతున్నావు అనుకో వస్తారండి ఎవరైనా అసలు నువ్వు వెళ్ళగల వాళ్ళ ఇంటికి బ్రదర్ అటువైపు పెట్టకండి అటు వాళ్ళు నాకు పడరు ఇటువైపు తిరిగి చెప్పండి నాన్న అన్నారు అనుకోండి ఇంకెందుకు నువ్వు ప్రార్థన పెట్టుకోవడం ఇంకెందుకు నువ్వు ఇలాంటి మీటింగ్లు పెట్టడం వేస్ట్ అనమాట మీకు అర్థమైందా లేదా కొర్నీలు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు అని అంటే తనకే దర్శనం కనబడింది తనకు మాత్రమే రక్షణ అని చెప్పాడు దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా కొర్నీలి నేను వినే మాటలు నా బంధువులు వినాలి నా ముఖ్య స్నేహితులు అందరూ కూడా వినాలి అందుకోసం ఆయన వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను రండి అని అట్లా ఫోన్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఎప్పటికి వస్తారో కూడా తెలీదు వాళ్ళు వచ్చే వరకు వీళ్ళు కనిపెట్టుకుని ఉన్నారంట వాళ్ళందరికీ ఆ రోజు నేనేమనుకుంటానంటే కాఫీలు టిఫిన్లు భోజనాలు అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తుండి ఉంటాడు ఏర్పాటు చేసి వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారు ఉండండి ఉండండి ఎలాగో నాకు వారు దేవుని మాటలు వినాలి అంతే కొర్నేలికి ఉన్న లక్షణం అది నేను చెప్పాను కదా చరిత్ర చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోకపోతే ఇలాంటి విషయాలు నేర్చుకొని వేస్ట్ మనకి కొర్నేలి నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే ఇదిగో ఇంటి వారందరితో కూడా భయం కలిగినోడు భక్తి కలిగినోడు ఇదిగో మూడు గంటలకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇగో వాక్యం వినడానికి తను మాత్రమే కాకుండా తన స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని కూర్చోబెట్టినోడు అలాంటోడు కొర్నేలి అప్పుడు ఈ పేతురు ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూడండి పేతురు లోపలికి రాగా కొర్నేలి అతన్ని ఎదుర్కొని అతను పాదముల మీద పడి నమస్కారం చేసను పేతురు లేచి నిలువము నేను కూడా నరుణ్ణే అని చెప్పాను ఈరోజు భూమి మీద సువార్తికలు అందరికీ ఈ విషయం తెలుసా అండి తెలీదా తమ్ముడు తెలుసా తెలిసినా కూడా ఏం చేస్తున్నారు తమ్ముడు ఆయన ఆ నమస్కారం పెట్టేస్తుంటాడు ఈయన నమస్కారం పెట్టించుకుంటాడు అంటే దాని ఉద్దేశం పూజ పూజార్హుడు కాదు ఏ నరుడు కూడా రెవరెండ్ అనే పదం తగిలించుకోకూడదు అంటే దేవు దేవుడికి వెళ్లాల్సిన గౌరవం ఏ మనిషికి దక్కకూడదు పేతురు కూడా ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే నేను కూడా నరుణ్ణే లేచి నిలువు ఏంటి చెప్పు విషయం చెప్పు అని అంటున్నాడు అని అతనితో మాట్లాడుచు లోపలికి వచ్చి అనేకులు కూడి ఉండి చూచాను అప్పుడు అతడు అన్ని వా అన్ని జాతి వాడితో సహవాసం చేయటి అయినను అతన్ని ముట్టుకునిటి అయినను యూదునికి ధర్మం కాదని మీకు తెలియను అయితే ఏ మనుషుడు నిషేధింపదగిన వాడి అయినను అపవిత్రుడైన చెప్పకూడదని దేవుడు నాకు చూపించి ఉన్నాడు కాబట్టి నన్ను పిలిచినప్పుడు అడ్డమేమీ చెప్పక వచ్చితను గనుక ఎందు నిమిత్తము నన్ను పిలిపించిత్రో దాన్ని గురించి అడుగుచున్నామని వారితో చెప్పాను ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు అయిందండి అక్కడ కింద రాసిన చూడండి అందుకు కొరినేలి నాలుగు దినముల కిందట అంటే మనం అనుకున్నట్లుగా వైజాగ్ నుంచి బండి వేసుకొని గంట గంటన్నరలో నేను దేవరపిల్లి వచ్చినట్టు ఉండదు ఇప్పుడు రోజులు కాదు అప్పుడు నడుచుకొని వెళ్ళాలి నడుచుకొనే రావాలి ఎన్ని రోజులు పట్టింది నాలుగు రోజులు అయిపోయింది అప్పటికి దేవుడు ఈ కబురు చెప్పి అయితే గొప్ప విషయం ఒకసారి చూడండి దేవుడు ఒక కార్యం చేయబోతున్నాడు ఈ కార్యానికి ఎవరిని సిద్ధపరిచాడండి పేతురిని సిద్ధపరిచాడండి అందుకని ఆయన ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇంతకు ముందు అయితే నన్ను పిలిస్తే నేను రానేమో సహవాసం చేయకూడదు ముట్టుకోకూడదు భోజనం చేయకూడదు ఇలాంటి నియమాలన్నీ చెప్పేవాడిని కానీ దేవుడు నాకు ఏం తెలియజేశాడు అని అంటే ఏ మనిషి నిషేధింప దగ్గరవాడు కాదు దేవుడు ప్రేమకు అందరూ అర్హులే అనేది నన్ను నాకు చూపించాడు అని చెప్తున్నాడు ఇంకో విషయం చెప్తాను అన్ని జనులు ఉన్నారు కదా అన్ని జనులకి సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అండి పౌలుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కదా ముందు ఎవరు ఎవరికి రక్షణ ఇచ్చాడండి ముందు అధ్యాయంలో అంటే తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పౌలుని రక్షించాడు అన్ని జాతికి సువార్త ప్రకటించాల్సిన వాడిని ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేసాడు దేవుడు ఇప్పుడు అన్ని జనులకి డోర్ తెరిచాడు డోర్ తెరిచినా కూడా ఎవరు సువార్త ప్రకటించాలి మొట్టమొదట పౌలు ప్రకటిస్తానంటే కుదరదు పేతురే ప్రకటించాలి ఎందుకంటే సంఘం యొక్క తాళం చేయాలి ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి పేతురు దగ్గర ఉన్నాయి యూదులు అందులో 
ఎవరికి రావాలన్న ఎవరు ప్రకటించాలనంటే పేతరే ప్రకటించాలి అన్ని జనులు అందులోకి రావాలన్న సువార్త ఎవరు ప్రకటించాలనంటే పేతురు ప్రకటించాలి కానీ ఆ తర్వాత వారందరికీ సువార్త ప్రకటించాల్సింది ఎవరు అని అంటే అపోస్తు లేని పౌరులు సిద్ధపరిచాడండి లేదా అంటే దేవుడు అప్పటికప్పుడు పనులు చేసేవాడు కాదు అమ్మ అన్ని జనులు అన్ని జనులకు డోర్ తెరిస్తాను ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎవరు సువార్త ప్రకటిస్తారు ఎవరిని చేద్దాం ఎవరిని చేద్దాం అని సౌ సౌలు నించుకోలేదు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడానికి ఒకటి ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళకి డోర్ తెచ్చాడని అది ఆయన సంకల్పము ఆయన యొక్క క్రమం సరే చూద్దాం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అండి ముప్పై మూడు నుంచి చదువుదాం ఆ కొర్రీలు ఏమంటున్నాడంటే అయ్యా నీకు దర్శనం వచ్చినట్లుగానే నాకు దర్శనం వచ్చింది ప్రభు నీకు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ వినుటుకు ఇప్పుడు మేమందరము దేవుని ఎదుట ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము అని చెప్పాను అందుకు పేతు నోరు తెరిచి ఇట్లా నేను దేవుడు పక్షపాత కాడని నిజంగా గ్రహించి ఉన్నాను ప్రతి జనములోనూ ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకుని వారిని ఆయన అంగీకరించను పేతురికి అర్థమైందండి ఒక విషయం ఏంటనంటే దేవుడు పక్షపాత కాడు మొట్టమొదటి బాధ కొరనేలకి వెళ్ళిందా పేతురికి వెళ్ళిందా మీకు అర్థం అనలేదా బోధ వెళ్లాల్సింది ఎవరికి కొరనేలికి కానీ మొదటి బోధ వెళ్ళింది ఎవరికండి పేతురికి పేదరికి అందిన బోధ ఏంటంటే దేవుడు పక్షపాత కాడు అని సరే ఇప్పుడు నేను మీకు ఆపరేషన్ వేస్తాను పేతురు అపోస్తులు ఇప్పటి వరకు చెప్తున్న సువార్త ఏంటండి పోని పేతురు అపోస్తులు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు యూదులకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు ఈ యూదులకి ఏమని సువార్త ప్రకటిస్తున్నారండి ఒకటే సువార్త ఏంటండి అది మీరు సిలువు వేసిన ఏసే మీకు క్రీస్తు లేకపోతే మీకు ప్రభు ఇదే సువార్త ఇప్పుడు కొరనేలికి ఈ సువార్త పనిచేస్తుందా పనిచేదా పనిచేదు ఈ యూదులు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మెస్సే కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు క్రీస్తు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరు సిలువు వేసిన ఏసే మీ మీరు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయ్య మీరు ఎదురు చూస్తున్న క్రీస్తు అని చెప్పారు సరిపోయింది వాళ్ళకి ఇప్పుడు సువార్త మారాలి అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒకసారి చూడండి ఏసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఎక్కడ రాస్తారండి ఆటోల మీద వ్యాన్ల మీద రాస్తారు కదండి ఎంత మంచి వచ్చినో అది అపోస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన అందరు కంటస్తు వచ్చేయాలండి ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఇంతకు ముందైతే ఏం చెప్తాడండి మొదట మీ వద్దకే పిలవబడ్డాడు యూదులు యూదులైన యూదులకి ఇస్రాయల్ ఇంటి వారు తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన రాక్షకుడు అని చెప్తాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అండి ఏసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఆయన ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇస్రాయల్కు పంపిన వర్తమానం మీరు ఎరుగుదురు యో యోహాన్ బాప్తిజం ప్రకటించిన తర్వాత గలలీ మొదలుకొని యోధ అన్నంత ప్రసిద్ధమైన సంగతి మీకు తెలియను అదేమనగా దేవుడు నజరేడని ఏసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించిన అన్నదే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండని గనుక ఆయన మేలు చేయించు అపవాది చేతి పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచు సంచరించుండెను ఆయన యూదుల దేశమందును ఎరిసిలేమునందును చేసిన వాటి అన్నిటికీ మేము సాక్షులము ఆయన ఆయనను వారి మానును వేలాడి దీసి చంపిరి దేవుడు ఆయన్ని మూడో దినమును లేపి ప్రజలందరికీ కాక దేవుని చేత ముందుగా ఏర్పరచబడిన సాక్షులకే అనగా ఆయన మృతుల్లో నుండి లేచిన తర్వాత ఆయనతో కూడా అన్నపానములు పుచ్చుకున్న మాకే ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడినట్లు అనుగ్రహించను దేవుడు సజీవులకు మృతువులు మృతులకు న్యాయాధిపతిగా నియమించిన వాడు ఈయనే అని ప్రజలకు ప్రకటించి దృఢమి దృఢ సాక్ష్యం ఇవ్వాలని మాకు అప్పగించను ఆజ్ఞాపించను ఆయన ఎందు విశ్వసించి వాడెవడో వాడు ఆయన నామ మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రజల ప్రవక్తలందరూ ఆయన గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చున్నారు ఏం చెప్తున్నాడండి ఏసుక్రీస్తు యొక్క బయో బయోగ్రఫీ అంతా చెప్పేశాడండి మీకు అర్థమైందా మనకి జస్ట్ ఒక కొన్ని వచనాలు రాశాడు కానీ మనకి అంటే ప్యాటర్న్ తెలియజేశాడు సువార్త ఎలా చెప్పారు అనేది తెలియజేశాడు సువార్త ఎలా తెలియజేశారు అని అంటే ఏసుక్రీస్తు యొక్క ఏసుక్రీస్తుని ఎవరు పంపించారు ఏసుక్రీస్తు ఎలా వచ్చాడు ఏమేమి చేశాడు అద్భుతాలు చేశాడు సూచిక్రియలు చేశాడు ప్రజల్లో బాధపడుతున్న వారు అందరికీ సహాయం చేశాడు ఇదిగో సువార్త ప్రకటించాడు ఒకరోజు ఆయన సిలువు వేయబడ్డాడు ఆయన సమ చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచాడు దానికి ఎవరు సాక్షులం అని అంటే మేమే సాక్షులం ఇప్పుడు మీరు ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకోండి ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది పాపక్షమాపణ వస్తుంది కాబట్టి మీరు అందరూ రక్షణ పొందండి సువార్త యూదుల సువార్తలాగా ఉందండి మనం వింటున్న సువార్తలాగా ఉందా అదండి అపోసుల కార్యాలు ఉన్నది అంటే అన్ని అన్నిటినీ తీర్చి ఒకే రాట కట్టేయకూడదు 
యూదులు యూదులకు అంది అందించిన సువార్త వేరు అపోస్తులు అన్ని జనులకు అందిస్తున్న సువార్త వేరు ముందుకెళ్ళాక ఇంకా స్పష్టంగా మనం చూద్దామండి సరే నలభై నాలుగు వచ్చిన పేతురు ఇంకా ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా అతను బోధ విన్నవారు అందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగును అబ్బో ఇంకా వాక్యం వింట అంటే సువార్త ఎంతే చెప్పలేదు చాలా విస్తరించి వారికి అర్థం అవ్వాల్సిన విషయాలన్నింటినీ వివరిస్తున్నాడు వివరిస్తున్నప్పుడు మధ్యలో జరిగిన విషయం ఏంటి అంటే ఇంకనూ అనేకమైన మాటలు చెప్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మొట్టమొదట ఈ పన్నెండు మంది మీదకి ఎలాగైతే దిగాడు అలాగే వీరందరి మీదకి దిగాడంట దిగినప్పుడు వారు ఏం చేశారంట సొన్నత పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్ని జనుల మీద సైతము కృమ్మరింపబడు చూచి విభ్రాంతి నుంది ఎలాగా వారి భాషలతో మాట్లాడుచు దేవుని గనపరచు ఉండగా వినిది అందుకు పేతురు మన వలే పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వీరు బాప్తిజం పొందకుండా ఎవడైనాను నీళ్ళకు ఆటంకము చేయగలడా అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు నామందు వారు బాప్తిజం పొందవలని ఆజ్ఞాపించను మీకు అర్థం అవుద్ది ఇది వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ విధంగా ఈ విధంగా దిగడం ఎప్పుడు జరిగింది అపోస్తుల కార్యాలు రెండు అధ్యాయంలో ఎవరి మీదకి పన్నెండు మంది శిష్యుల మీదకి దిగాడు ఆ దిగినప్పుడు శిష్యులు అందరూ కూడా ఏం చేశారు పరిశుద్ధాత్మతో నుండి భాషలు మాట్లాడారు ఇది ఈ భాషలు మాట్లాడడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఏ ఏం తెలియజేశాడండి ఆ రోజు మీ అందరూ గుర్తుండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ రోజు తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే మేము మందు తాగి మాట్లాడలేదు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మాట్లాడుతున్నాం ఇది దేవుని కార్యం అని చెప్పాడు వాళ్ళు మీకు గుర్తుందా లేదా పేతురు ఆ పదనకొండ గుర్తో లేచి నిలవబడి ఇంకనూ జా పొద్దు పొడిచి జామైనా కాలేదు అని చెప్పి ప్రసంగం ప్రారంభించినప్పుడు ఏం చెప్పాడు అంటే మేము మా శక్తితో మాట్లాడట్లేదు ఇది దేవుని కార్యం ఇది దేవుడు వల్ల జరిగిన కార్యం పరిశుద్ధాత్మ జరిగించాడు ఇది అని చెప్పారు ఇప్పుడు అలాంటి కార్యం మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు జరగలేదు ఇక మీద జరగదు కూడా మరి ఎందుకు జరిగించాడు దేవుడు ఆ మళ్ళా ఎవరి ఎవరి మీదకి వచ్చిందనంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్ముడు మరలా అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయం తర్వాత పదో అధ్యాయంలో కొర్నేలి అతని ఇంటి వారు అక్కడ ఉన్న వారందరికి మొట్టమొదటి అపోస్తుల మీద ఎలా వాళ్ళాడో అలా వాళ్ళాడంట అప్పుడు వారందరూ ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారంటే భాషలు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారంట ఈ పేతురు పేతురుతో పాటు వచ్చిన విశ్వాసులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది అంట ఇది ఇలాగా మనకు వచ్చినట్టుగా వీళ్ళకి వచ్చింది అని అప్పుడు పేతురు మాట అంటున్నాడు ఏంటంటే మన వలే పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వీరు బాప్తిజం పొందకుండా ఎవడైనా నేలకు ఆటంకం చేయగలడా అంటే ఎవడైనా ఇంకా యూదులకు మాత్రమే బాప్తిజం అన్ని జనులకు లేదు వాళ్ళు ఇంకా ముట్టుకోకూడదు వాళ్ళతో భోజనం చేయకూడదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంఘంలో స్థానం లేదు అని ఎవడైనా చెప్పగలడా అని అన్నాడు అంట అని వెంటనే ఏం చేశాడు అని అంటే వాళ్ళకి బాప్తిజం ఇచ్చాడు పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళ మీదకి వచ్చాక కూడా బాప్తిజం కావాలా 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 మరి ఇంత మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు ఇవ్వడం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చినట్టయితే బాప్తిజం అవసరం లేదు బాప్తిజం పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినా కూడా బాప్తిజం కావాలి అని అంటే బా పరిశుద్ధాత్ముని ఎందుకు పంపించడం ఇప్పుడు మీరు బాప్తిజం ఎందుకు పొందుతారండి నేను నా ప్రశ్న మీరు బాప్తిజం ఎందుకు పొందుతారు ఓ ఓన్లీ పాప క్షమాపణ కోసమేనా కాదు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరం కావాలి మనకి ఆ వరంతోనే కదా నా బ్రతుకంతా నడాలి నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు బాప్తిజం పొందకుండానే వీరి మీదకి ఏమో ఎవరు వచ్చేసారు అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చేసాడు అదేంటి దేవుడి నియమం అలాగే ఉందా దేవుడి నియమం ఏంటండి ఓ వ్యక్తి వాక్యం వినాలి ఓ వ్యక్తి మార్మల్స్ పొందాలి ఓ వ్యక్తి బాప్తిజం పొందాలి అప్పుడు ఎవరు వస్తారు అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు కానీ వీళ్ళకి వచ్చిన క్రమం ఏంటండి వీళ్ళు వాక్యం విన్నారు విన్నారు మన మనం కూడా విన్నాం మనం మార్మల్స్ పొందాం మనం బాప్తిజం పొందాం మనకి ఎవరు వచ్చారు అని అంటే వచ్చాడు మరి వీళ్ళకి ఏంటి వాక్యం విన్నారు మళ్ళాగే బాప్తిజము లేదు ఏమీ లేదు ఇంకా అప్పుడే ఏమి వచ్చేసిందనంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు 
అదేంటి దేవుడు వాళ్ళకొకలాగా మనకొకలాగా చేస్తాడా అర్థమైందా లేదండి అంటే దేవుడు ఎందుకు చేశాడనే విషయం తెలియకపోతే ఈరోజు మనం కూడా ఏమనుకుంటామనంటే ఏ కొర్నేలి ఇంటి మీదకి వచ్చిన వాళ్ళని పరిశుధాత్ముడు నా మీదకి రాడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయి దిగు 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 అంటూనే ఉంటాను అనమాట దిగడు ఎందుకు దిగడు అని అంటే దేవుడు ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేవాడు కాదు ఒక 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 పర్పస్ ఉంటుంది నోవాహన్ నోవాహన్ వార్ చేసుకోమన్న దేవుడు ఇన్ని సంవత్సరాల భారతదేశంలో ఏ రోజైనా వార్ తయారు చేసుకోమని మీకు చెప్పాడా చెప్పడో ఎందుకు ఆయన పర్పస్ వేరు నీ పర్పస్ వేరు ఆయన అవసరం వేరు నీ అవసరం వేరు ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడిని బాప్తేజానికి ముందే వీళ్ళ మీద పంపాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకసారి మనం చూద్దాం బాప్తిస్ ఇచ్చేశాడు వారందరూ కూడా పేతుర్ని బతిమలాడుకున్నారు అయ్యా మాతో కొన్ని రోజులు ఉండు మాకు కొంచెం వాక్యం చెప్పు అని అంటే కొన్ని రోజులు పేతురు వారితోనే అలాగ ఉండిపోయాడు ఉండిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఈయన ఎరుసలేంకి వెళ్ళిపోవాలి ఎరుసలేంకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు అక్కడ ఏం మీటింగ్ అని అంటే పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అంటే పేతురు వెళ్ళి ఎవరింట్లోకి వెళ్ళాడనే విషయం తెలిసిపోయింది అన్ని జనుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు అన్ని జనులు బాప్తిజం పొందుకున్నారు అన్ని జనులు రక్షణ పొందుకున్నారు అనే విషయం ఎవరికి తెలిసిందనంటే ఎరుసలేములో ఉన్న యూదులకు తెలిసిపోయింది అప్పుడు వాళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టి ఏమనంటున్నారు అని అంటే పేతురు ఎరుసలేములకు వచ్చినప్పుడు సున్నత పొందిన వారు నీవు యూ నీవు సున్నత పొందిన వారి యొక్కకు పోయి వారితో కూడా భోజనం చేస్తూ అని అతనితో వాదం పెట్టుకున్నరి అయ్యి బాబు పేతురు ఎదుటి లేచి పేతురు ఎదుటి నిలవబడి మాట్లాడడమే కష్టం అలాంటిది అతనితో ఏం పెట్టుకున్నారంట వాదం పెట్టుకున్నారంట అప్పుడు పేతురు ఏం చెప్పాడనంటే అందుకు పేతురు మొదటి మొదటి నుండి వరుసగా వారికి సంగతులు ఎలాగూ వివరించను ఏమని వివరించాడు మొట్టమొదటి దర్శనం ఎవరికి వచ్చింది కొర్నేలికి వచ్చింది ఆ తర్వాత దర్శనం ఎవరికి వచ్చిందంటే నాకు వచ్చింది ఆ దర్శనంలో నాకు ఇగో దుప్పటితో నిండిన పాత్రతో నిండిన జంతువులన్నీ వచ్చాయి ఆ జంతువులు నేను తిన్ను మీరు కూడా తినరు కానీ దేవుడు ఏం చెప్పాడు అంటే నేను పవిత్రం చేసిన తర్వాత నువ్వెవడవి అపవిత్రం అని అనడానికి కాబట్టి నువ్వు అలా అనద్దు అని చెప్పాడు ఇది ఈ దర్శనం ఏంటి అని ఆలోచించుకునే లోపు నా ఇంటి వాకిట్లో ఎవరి నుంచి ఉన్నారు అని అంటే ఈ అన్ని జా ఈ అన్ని జనుడైన కొర్నేలి యొక్క సేవకుల నుంచి ఉన్నారు అతనికి దర్శనం వచ్చిందంట అతని ఇంటికి వాక్యం చెప్పమని పిలిచారు అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పన్నెండు వచ్చిన అప్పుడు ఆత్మ నీవు బేదమేమీ చేయక వారితో కూడా వెళ్ళుమని నాకు సెలవిచ్చాను అయ్యో దర్శనం రాగానే అది అర్థం చేసుకుని వెళ్ళలేదు పేతురు ఈ ఈ పరిశుధాత్ముడు ఏం చెప్పాడనంటే పేతురుతో చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడనంటే దాని గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దు కానీ బయట మనుషులు ఉన్నారు వారితో కూడా నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పాడంట చెప్పు చెప్పినప్పుడు ఈ ఆరుగురు సహోదరులు కూడా నాతో కూడా వచ్చిరి మేము కొర్నేలి ఇంటికి వెళ్ళాం ఎవరు ఆరుగురు ఎందుకు చెప్పాను కదా పేతురు పేతురుతో పాటు కొంతమందిని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆరుగురు సహోదరులు తీసుకుని వెళ్ళాడు దేనికండి సాక్ష్యం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే పదిహేను వచ్చిన నీవును నీ ఇంటి వారును ఏ మాటల వల్ల రక్షణ పొందగలరు ఆ మాటలు అతను నీతో చెప్పిన తన ఇంటి నిలిచి తనతో చెప్పిన ఒక దేవదోత చూచిన సంగతి మాకు తెలిపాను నేను మాట్లాడిన ఆరంభించినప్పుడు నేను సువార్త ఆరంభించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మొదట మన మీదకి దిగిన ప్రకారం వారి మీదకినే దిగిను అప్పుడు యోహాను నీళ్లతో బాప్తిజం ఇచ్చిన కానీ మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందుదురని ప్రభు చెప్పిన మాట నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుని కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచిన మనకు అనుగ్రహించినట్టు దేవుడు వారికి కూడా సమాన వరము అనుగ్రహించి ఉండగా దేవుని అడ్డగించుటకు నేను ఏ పాటి వాడిని ఏం చెప్తున్నాడు అండి అంటే దేవుడు పర్పస్ లేకుండా పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వలేదు ఈ సున్నత పొందిన యూదులు అందరూ కూడా ఇప్పటికీ ఏమనుకుంటున్నారు అని అంటే రక్షణ ఎవరి సొంతం యూదులకు మాత్రమే పర్లోకంలో ఏం డిసైడ్ అయిపోయిందండి అన్ని జనులకు కూడా డిసైడ్ అయిపోయింది అది ఆ పర్లోకంలో విషయం భూమి మీద ఉన్న వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది పేదలకు తెలియజేస్తాడు సరిపోయింది మరి మిగతా వారికి ఎలా తెలుస్తుంది అవకాశం లేదు దేవుడు వచ్చి ప్రతి వాడు చెవులు చెప్పడు మరి ఎలా తెలియజేస్తాడు ఎలా తెలియజేస్తాడు అంటే ఒక కార్యం ద్వారా తెలియజేశాడు అపోస్తులు ఎలాంటి పరిశుద్ధాత్ముడు యొక్క శక్తిని పొందుకున్నారో అలాంటి కార్యాన్ని ఇప్పుడు ఎవరి మీద జరిగించాడు అని అంటే అన్ని జనుల మీద జరిగించాడు అప్పుడు ఇది ఎవరి కార్యం అని తెలిసింది 
పేతరు ఇచ్చిన బాప్తిసం అని తెలియలేదు లేకపోతే మరొకరు మరొకరు చేసిన కార్యం అని తెలియలేదు దేవుడి కార్యం అని తెలిసింది అప్పుడు అపోజిట్ లేని పౌలు ఏమంటున్నాడు అని అంటే దేవుడి కార్యం జరిగిస్తున్నట్టు దేవుడికి అర్థం నేను ఎలా వెళ్తాను అందుకని నేనేం చేశాను అని అంటే వారి ఈ మాటలు విని దేవుడు వారికి సమాన వరము అనుగ్రహించి ఉండగా దేవుని అడ్డగించుటకు నేనే పాటివాడిని అని చెప్పాను అప్పుడు ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత వారి ఈ మాటలు విని మరేమీ అడ్డము చెప్పక అట్లయితే అన్ని జనులకును దేవుడు జీవార్థమైన మారు మనసు దయచేసి ఉన్నాడని చెప్పుకునిచు దేవుని మహింపరిచిరి అర్థమైందండి అర్థం లేదా అంటే ఈ సున్నత పొందిన వారు వాదించారు కదా ఆ వాదించిన వాళ్ళు చెడ్డోలా మంచోలా మంచివారే కానీ దేవుడు అప్పటి వరకు వాళ్ళకి పెట్టిన రూల్స్ లేకపోతే ధర్మశాస్త్రంలో వారికి పొందుకున్న నియమాల ప్రకారం వారు ఏం చేయకూడదు అనుకున్నారు అని అంటే అమ్మో అన్ని జనులకు వెళ్ళకూడదు అన్ని జనులకు సువార్త లేదు అని అనుకున్నారండి అయితే దేవుడే ద్వారం తెరిచినప్పుడు మనమెవరు అడ్డు అని చెప్పడానికి అడ్డు లేదు ఇదిగో ఇది జరిగింది అని చెప్పినప్పుడు వారు దేవుడికి స్థుతులు తెలియజేశారంట మహింపరిచారంట అట్లయితే దేవుడు వారికి కూడా జీవార్థమైన మార్మన్స్ దయచేసి ఉన్నాడు అనమాట అని చెప్పి ఈ సంగతి పిల్లలు ఉన్నారండి యూదులైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు అన్ని జనులైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు అర్థమైందండి లేదా మనకి సమస్య లేదు ఏది యూదుడని అన్ని జనుడు అనే సమస్య లేదు మన భారతదేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటండి అంటే క్రైస్తవుల్లో ఉన్న సమస్య కులం అనే సమస్య ఉంటుందండి అంటే కులం అనే సమస్య మనది అలాంటిదే సేమ్ సమస్య యూదులది ఈ ఈ కులం ఆ కులం అనేది క్రీస్తులో ఉండదండి వీడు వాడు అనే తేడా ఉండదండి సువార్త ఎప్పుడు ఎవరినైనా ఏం చేస్తుంది అంటే సమాధాన పరిచేస్తుందండి ఇప్పుడు అన్ని జనులు యూదులు అనే రెండు జనాలు ఉన్నారు ఈ రెండు జనాల మధ్యన ఎప్పుడు ఏముండేది అంటే ఒక అడ్డు గోడ ఉండేది ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వచ్చి ఏం చేశాడు అని అంటే తన సిలువు ద్వారా ఆ అడ్డు గోడను తీస్తాడండి ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వస్తే ఏం చేస్తాడండి ఇద్దరి మధ్యన సమాధాన పరిచేస్తాడండి సమాధాన పరిచి వారు ఒక్క పురుషుడు ఉండేటట్టు చేస్తాడండి అయితే ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే నువ్వు నువ్వు సువార్త ద్వారా సమాధాన పరుస్తున్నావా లేకపోతే నీ సంఘంలో సమాధానం కలిగి ఉంటున్నావా లేకపోతే వేరుగా ఉంటున్నావా ఈ దీ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు నీ దగ్గర ఉన్నాడా ఏసుక్రీస్తు నీ దగ్గర లేడా అని తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ యొక్క విషయమే ఏసుక్రీస్తు ఎక్కడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి ఇద్దరు మనుషులను ఏం చేస్తాడు అంటే సమాధాన పరిచేస్తాడు అని ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండట్లేదు అనుకోండి నీ నీ దగ్గర ఉన్న ఏసుక్రీస్తు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏసుక్రీస్తులో ప్రాబ్లం లేదు నీ దగ్గర ఉంటున్న యేసుక్రీస్తు అని అనుకుంటున్న నువ్వు నీలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఓ పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఇద్దరు జనాల్ని రెండు జనాంగాలను కల్పిస్తాడు కలుసుకోలేకపోతున్నారు అనుకోండి నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు అని అనుకుంటున్నావు కదా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది నీలో ఒకవేళ నిజంగానే నీ సంఘంలో పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి రెండు జనాలను ఏం చేస్తాడండి కల్పిస్తాడండి సమాధాన పరిచేస్తాడండి అందుకనే మతరాజ సువార్తలో సమాధాన పరుచు వారి ధనిలు వారి దేవుడు కుమారులు అనబడుదురు అంటే కొరిందిలు రాసిన పత్రికలు కూడా సువార్తను గురించి ఒక మాట తెలియజేస్తే ఏమన్నాడు అని అంటే సమాధాన సువార్తను మాకు అప్పగించను సువార్తలో ఉండేది ఏంటంటే సమాధానం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ సమాధానం ఏం చేసింది అంటే భోజనం చేయని సహవాసం చేయని ముట్టుకొని రెండు జనాంగాలని ఏం చేసిందని అంటే ఒకే సంఘంలో కూర్చోబెట్టిందండి మీకు అర్థమైందా లేదు తర్వాత ఎన్ని ప్రాబ్లంలు వచ్చాయి ఏంటైంది అనేది ముందుకెళ్ళాక తెలుసుకుందాం అంత ఈజీ అయిపోలేదండి కలుసుకోవడం అనేది కానీ సువార్త మాత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలాంటి వాడినైనా రెండు రెండు వేరు వేరుగా ఉన్నవారిని కల్పిస్తుందండి సమాధాన పరిచేస్తుందండి పరలోకం భూలోకం రెండు వేరు వేరు ఒకటేనా వేరు వేరు కానీ రెండింటిని సమాధాన పరిచింది ఏంటండి సువార్త సిలువ ఆ దాని బలం అదండి ఆ బలం కలిగిన మనం ఎక్కడైనా ఒక ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏం పుట్టాలి సమాధానం పుట్టాలి సమాధానం పుట్టలేదు అని అంటే నీ దగ్గర ఉన్న సిలువు ఏదో సమాధాన పరిచే సిలువు కాదు అది వేరు నీలో ఉన్న ఆత్మ సమాధాన పరిచే ఆత్మ కాదు అది వేరు క్రీస్తు సంఘం సమాధానం కలిగి ఉండాలా ఇంకేదైనా కలిగి ఉండాలా ఇంకేదైనా కలిగి ఉంటే నీ క్రీ నీ క్రీస్ సంఘం నిజమైన క్రీస్ సంఘం కాదు సమాధాన పరిస్తేనే క్రీస్ సంఘం అందరికీ అందరు కొన్నాళ్ళు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను